Dear students, SD2 will be able to study the studs in the design of compressive strength. So, how do you problem use the compressive strength? How do you study compressive strength in the section? So, let's see. What do you study the studs in the studs? In the studs, you can study the vertical in the studs. In the studs, you can study the studs in the studs. Now, there is a continuous and discontinuous strut. That is the difference in the studs. A strut extends over multiple support is called as continuous strut. That is the figure. One angle is used. The compression is strut. The strut is used to connect two bolts. This is the two bolts. That is the two bolts. The two bolts are used to connect the two bolts. The two bolts are used to connect the two bolts. The two bolts are used to support the two bolts. The two bolts are used to support the two bolts. The two bolts are used to support the two bolts. The two bolts are used to support the continuous strut. The two bolts are used to support the two bolts. आउरी मेंबर ने रंड इंडिल मात्र में इधर बोले सपोर्ट ना हो लो इन्हें स्ट्रेट्स इनके क्रॉस सेक्शन है निश्चित रूप से अधिने अगेन डिवाइड इधर इन्दर सिंगल एंगल स्ट्रेट्स एंड डबल एंगल स्ट्रेट्स सिंगल एंगल मींस ऑलरेडी हमारे पढ़ चुके हैं उरी एंगल मात्र उरी गैसर प्लेट ले उरी एंगल कनेक्टेड Indonesia FY equal to 250 Nm2 square with the long legs connected and placed in the opposite sides of the gusset plate of 10 mm thickness. One discontinuous structure design is the same. Length is 3.2 m. Two unequal angles are 100 into 75 into 8. Long legs are connected. Connected is the same. One gusset plate is the opposite sides. ओके अब हम 100 इंडू 75 इंडू 8 आना अब हम 100 आना कनेक्टेड देखेंगे अब एक गैसर प्लेट इंडे दो दो ऑपोसिट साइड ले लॉन्ग लेग गाने कनेक्टेड देखेंगे आउटस्टैंडिंग ये डे शॉर्ट लेग 75 मम निकलना तो किन्ह से इट आई सेक्शन ले चाहिए तो बोला था नया ना आधे स्टेप पे नया ने वो डेम फॉलो चाहिए � ISA 100 into 75 into 8 नो अरे इन्दर रंडर नॉन दान देगा ने अदो उन्नद 2 ISA 100 into 75 into 8 इन्दर गन दें फर्स्ट स्टेप नो अरे इन्दर लिस्ट एंड कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ सेक्शन ये सेक्शन ओके इट स्टील टेबल इन्दर इधर प्रॉपर्टीज़ है गन अबो ISA अने इंडियन स्टैंडर्ड एंगल गैसर प्लेट ने दोनों ऑपोसिट साइड लाना कनेक्टेड है देखने अब वो डबल एंगल आना बढ़े देखने दो अब स्टील टेबल लगा स्टील टेबल ले ये एक हेडिंग हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ टू अननेकल एंगल्स बैक टू बैक अननेकल एंगल्स बैक टू बैक अब ये दोनों अननेकल एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड अधिन्दे एक रोस सेक्शन ले एरिया, सेक्शन ले एरिया उड़ते ने सेंटीमीटर स्क्वायर ले, हम का उड़ना आवश्यक लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर ले, सेक्शन ले एरिया, रेडियस ऑफ कैरेशन होना आवश्यक लगता है, 125 इंडू 8 ने का रिस्पॉन्डिंग एरिया 26.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2672 मम्म स्क्वायर, � 31.4, 32.7, IXX, IYY, steel table नोकी टेड़ुदा. अब एरिया एड़ी RXX and RYY. Then step 2 नुँ वर एंदुदु, effective length calculate यहने यहन. I section लो buckling class गंड उड़ुचे यहरुनु, अधुम इवड़ आविश्यों उन्दु, पक्षे अधु गंड उड़िकेने यहने मुन्ने एट्ट step 2 एड़ुदा. Effective length, page number 48 ले, IS800, page number 48 ले, close 7.5.2.1. L effective इंदे value, टेबल लेवन इन अल्लर डगंडे डबल स्टार्ट आउट एंगल पेज नंबर 48 इन आना डगंडे अब पेज नंबर 48 अब डे क्लोज 7.5.2.1 वडे डबल एंगल स्टार्ट्स इन्दे करेंगल आने योरी पैरेग्राफ़ फिर कोड़ते गने 
ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കെ എൽ ഇൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എൻ ഗസറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആൻഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എൽ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് കെ എൽ ഈഗൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈഗൽ ടു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എം എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും കെ എൽ ബൈ ആറും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് സി ഡി ടേബിൾ നയനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് എപ്പോഴും ആംഗിൾ സെക്ഷന് സി ആയിരിക്കും പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോറിലെ ടേബിൾ ടെൻ അതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെക്ഷൻ തന്നേക്കുന്നത് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ്റെ ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ടേബിൾ ടെന്നിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഈസ് ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കെ എൽ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈഗൽ ടു എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കെ എൽ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എഫ് ഐ യു ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടേബിൾ നയൻ സിയിൽ നിന്നും ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി ആണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ നയൻ സിയിൽ നിന്നും എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടുവിലെ ബക്ലിംഗ് ക്ലാസ് സി ടേബിൾ നയൻ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എഫ് ഐ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ താഴത്തേക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ കെ എൽ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന കെ എൽ ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആണ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അതായത് എയ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക സെൻട്രലാണെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപൊലേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എഫ് സി ഡി ഈഗൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നൂറ്റി അമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇൻ്റർപൊലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ ഈ സൈഡ് വരുക വൺ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് അതിൽ നിന്നും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും എഫ് സി ഡി പറയുന്നത് സെൻട്രലാണെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുക ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലെ പി ഡി ഈക്വൽ ടു എ യു ഇൻറ്റു എഫ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അവിടെ എ യു നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു എഫ് സി ഡി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി ഡി ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ദ സ്റ്റെറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു അൺ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ഗസറ്റ് അസ്യൂം ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഗസറ്റ് പ്ലേ ഗസറ്റ് ഓൺ ലോങ്ങർ എഡ്ജ് ടേക്ക് എഫ് ഐകൾ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി എം ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു ഗസറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതുക എൽ ഈഗൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് സെക്ഷൻ ടു ഐ എസ് എ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി
ബക്ലിംഗ് ഗ്ലാസ് ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതിനുശേഷം കെ എൽ ബൈ ആറും എഫ് വൈ യു ഉണ്ട് കെ എൽ ബൈ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ടേബിൾ നയനിൽ നിന്നും കെ എൽ ബൈ ആറും എഫ് വൈയും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ എൽ ബൈ ആറ് ചെയ്തപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും വൺ തേർട്ടിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് സെൻട്രലായിട്ടാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടൂയിലെ ടേബിൾ നയൻ സി അതിൽ നിന്നാണ് എഫ് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എഫ് വൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും വൺ തേർട്ടിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റെയും സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കെ എൽ ബൈ ആറ് സെൻട്രലായതുകൊണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപൊലേഷൻ വഴി ചെയ്യാം ഇൻ്റർപൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എഫ് സി ഡിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ മെഗാ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി നയൻ നൂറ്റമ്പർ എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെങ്ത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലെ പി ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ഇൻറ്റു എഫ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അവിടെ എ ഇ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു എഫ് സി ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പി ഡി ഈക്വൽ ടു ടു ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൻ എന്ന് കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത